నవనాజరా గారు టీఆర్ఎస్ లోకి వస్తామనే విషయాన్ని పార్టీ మీతో మాట్లాడిందా చెప్పారు ఓకే అన్నారా వద్దన్నారా పార్టీలో ఎవరిని వద్దనే దానికి లేదు ఇది ఎవరి సొత్తు కాదు మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు వీళ్ళకి మీకున్న సంబంధాలు పరిస్థితులు వేరు కదా నేను వాస్తవంగా బాపేడికి ముందే అడిగా బాపేడి అయిన తర్వాత వచ్చారు అర్థం అలా జిల్లాలు అందరూ ఒక మీదకి ఉండాలి ఎందుకంటే మొదటి రోజే నేను చెప్పా ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ప్రకటన వచ్చిందో ఆ ప్రకటన రోజే ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాంతీయ పార్టీ మన చాలదు అది వైసీ వైఎస్ఆర్సిపి కావచ్చు తెలుగుదేశం కావచ్చు వేరే ప్రాంతీయ పార్టీ కావచ్చు వాటికి మన కూడా ఉండదు కాబట్టి మనం రాజకీయాల్లో ఉండాలి అని అనుకుంటే కేసీఆర్ గారి తోటి ఉండక తప్పదు ప్రజల మూడు కూడా ఆ రోజున తెలంగాణ వైపు ఉంది నన్ను ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచారని తెలియగానే జిల్లా మొత్తంగా ఉన్నటువంటి క్యాడర్ మొత్తం కూడా నైంటీ పర్సెంట్ నాతో నేను పిలవకుండానే సుమారు పాతికి ముప్పై వేల మంది హైదరాబాద్కి వచ్చారంటే వాళ్ళ కార్యకర్తల మూడు కానీ ప్రజల మూడు కానీ ఆ రోజున తెలంగాణ సాధించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఏదైతే తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారో ఆయనే సాధించుకుని ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కాబట్టి మనం ఆ పార్టీలో ఉంటే మన కూడా కొనసాగుద్ది అనేటటువంటి ఆలోచనతో నేను ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అది కూడా ఇప్పుడు వాస్తవం కూడా అయింది ఇదే నామా గారి గురించి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఖమ్మంలో మీరు ఓడిపోవడానికి ఆయన కారణమైపోయారని కానీ చంద్రబాబు ఈయనకి మధ్యలో వచ్చిన ఈయనకి ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తారని కానీ మీరు అభ్యంతర పెట్టిన మాట వాస్తవము మీరు కింద నుంచి రాని వాళ్ళకి మధ్యలో వచ్చిన ఇలాంటి వ్యాపారస్తులకు అవకాశం ఇస్తున్నారని తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసి పార్టీ నుంచి పోయిన మాట వాస్తవం ఇప్పుడు ఎలాగో నామా గారిని మీ సహచరుడు అంగీకరిస్తున్నారు నామా గారి తోటి వ్యతిరేకంగా నేను పార్టీ మారల నామా గారి ఆ రోజున పార్టీ ధర్మంగా ఆ రోజు ఇప్పుడు మొన్న పోటీ చేశారు ఆయన తెలుగుదేశంలో చేశారు నేను టీఆర్ఎస్ లో చేశారు పాలేరులో ఉన్న టీఆర్ఎస్ కానీ జిల్లాలో ఉన్న ఆయన అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ వాళ్ళు కానీ నాకు వ్యతిరేకం చేయొచ్చు అది ఆ రాజకీయ ధర్మం ఇయ్యాల కూడా ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నామాగారు కూడా వ్యతిరేకం చేస్తారు అదే వాళ్ళ పార్టీ పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పార్టీ యొక్క నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్ళు ఇంకా మిగిలి ఉండొచ్చు ఎక్కడ అనుకుంటే ఇద్దరు వాళ్ళు ఈ రోజు నామాగారికి వ్యతిరేకం చేస్తుండొచ్చు అంత మాత్రాన మనం తప్పు పట్టేదానికి అది వేరు మీ ఇద్దరి మధ్య వచ్చింది వేరు ఆ రోజు అయితే ఖచ్చితంగా మీరు సఫకేషన్ ఫీల్ అయ్యారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి నామా నాగేశ్వరరావు గారి గురించి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకి ఇస్తున్న ప్రయారిటీ గురించి అది వాస్తవా కాదా ఆయన పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు ఆయనకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఏడు జిల్ ఏడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఆయనకు సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన మాట గౌరవించే అవసరం కూడా ఆ రోజు నాయకుడు కొండొచ్చు కానీ నేను కోరుకున్నటువంటిది అనుకున్నది ఆ రోజు పాలేరు రాకపోవటం వల్ల నేను సఫకేషన్ అయిన మాట వాస్తాం నేను ఓడిపోయిన దానికి ఆయన కారణమైన మాట వస్తాం కదా అందుట్లో భాగం ముఖ్యమంత్రిని చంద్రబాబు గారినే క్వశ్చన్ చేస్తా తప్ప ఇప్పుడు మీ బోటు వాళ్ళు ఎవడో చెప్తే మార్చేదానికి మార్చొచ్చు చెప్పొచ్చు కానీ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ లో ఆయన గారి కోరిక వేరే తీరుకుండొచ్చు నా కోరిక వేరే తీరుకుండొచ్చు అది కలవకపోవచ్చు అవన్నీ మర్చిపోయినట్టేనా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయింది అంతేనా తెలుగుదేశం చాప్టర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన గారు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరం కలిసి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం పార్టీ కోసం కావచ్చు జిల్లా కోసం కావచ్చు ఈ రోజు ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఆయన గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లాకు ఉంది ఎందుకంటే మన అసెంబ్లీలో చేదు అనుభవాలు వచ్చినాయి అది ఈ జిల్లా రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా గతంలో ఉన్నటువంటి వామపక్షాలు కొంచెం బలంగా ఉండటం తెలుగుదేశం ఓట్లు కూడా కొన్ని మిగిలి ఉండటం ఆఖరికి అన్ని పార్టీలు ఏకంగా వాళ్ళ పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా ఓట్లు వేసుకోకుండా మొత్తం కాంగ్రెస్కే గుండు గుత్తగా ఓట్లు వేయటం మూలాన మేము కొద్ది తేడాలతోటి వెయ్యి రెండు వేలు వెయ్యి రెండు వేలతోటి ఆరు ఏడు సీట్లు ఓడిపోయాం అది బాధ ఉంది నాకంటే బాధ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్కువ ఉంది నేను ఓడిపోయిన దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్కువ బాధ ఉంది ఆ బాధను కూడా తీర్చి ముఖ్యమంత్రి గారికి పదహారో సీట్ అయినటువంటి ఖమ్మాన్ని గెలిపించి నామాగారిని ఎంపీ చేస్తే నేను ఈ పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి ఫలితం కూడా దక్కే అవకాశం దానికోసమా లేకపోతే నామాని ఎంపీ చేస్తే తుమ్మల్ని మళ్ళీ మంత్రి చేస్తారని కేసీఆర్ ఏమన్నా హామీ ఓడిపోయినటువంటి అభ్యర్థులకి మంత్రి పదవి లేదు అని ఆయన మొట్టమొదటి మీటింగ్ లోనే చెప్తారు మీకు మినహాయింపిస్తారని అనుకున్నారు అందరు సమస్య లేదు ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఒక మినహాయింపు అనేది కూడా ఉండదు పార్టీలో ఉన్నంతకాలం పార్టీ ఏది చెప్తే చేయటమే నా బాధ్యత